Olá, tudo bom? Assalamu alaikum. Eu sou a professora Brisa Sócio, como vocês já devem saber. E eu estou aqui com um exercício para a primeira série do ensino médio. Mas não é para todas, é apenas para o primeiro G. Tá? É o primeiro G. Na sala onde eu leciono Sociologia e Filosofia. Então, essa atividade é de Sociologia. Tá dando para ver? Tá? Vai ser desenvolvida ao longo do primeiro semestre. Preferencialmente, nesta semana, que vai entrar agora. Tá? Porque depois vai chegar outra atividade. E até mesmo a volta às aulas não vai demorar, né? Talvez não vai demorar. Parece que... Vamos marcar a data, né? Não vai ser eu que vou decidir, mas a gente tem que pensar junto no dia mais apropriado, né, gente? Então, vão acompanhando, tá? As notícias direitinho. Estão, então, me dirigindo ao primeiro G noturno, tá? É, para passar uma atividade de sociologia. Então, prezados estudantes, para garantir a continuidade dos estudos nesse momento, é, suspensão das aulas presenciais, sugerimos que vocês, estudantes, revisem os conceitos e habilidades abordados até este momento, ou seja, vocês vão pegar o caderno do aluno, nesse, no caso de vocês, tá? e vão ver o que vocês vão conseguindo fazer. Tá? Anotando no caderno que for mais difícil, ou grifando, né? ou marcando o que você não entendeu, para no momento oportuno me abordar, tá? Seja através do WhatsApp, ou do Facebook, ou por e-mail, ou presencialmente nas voltas aulas, tá bom? Então, a gente tem que ser bastante flexível neste momento, né? Em relação a isso, a entregar, ao, ao, ao prazo né? de entrega das atividades também. Então, é, vocês estudantes revisem os conceitos e habilidades abordados até esse momento, né? Utilizando para tanto o caderno do aluno e ou o livro didático correspondente. Nesse sentido, propomos quem? Né? Eu, né? Estou propondo isso, tá? Através de uma sugestão da, da, da própria é, Secretaria da Educação, dos as CTs, né, dos, 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 da área, né, cada área é, propõe, né, é, essas atividades diferenciadas relacionadas a cada disciplina, né, é, pra, então, é, a gente propõe que vocês utilizam, né, os recursos como papel, né, papel e caneta, claro, no papel, no caso é o caderno, redes sociais, que utilizam tecnologias de acordo com a sua realidade social, econômica, familiar e escolar, tá? Ou se você tem um livro, possibilidade de você pegar um livro de sociologia. Então, é, vocês estão bem? Hã? Primeiro G, tá tudo bem? Espero que estejam bem, né? Espero que sim. Que vocês estejam bem, né? É, então... É, estão cumprindo a quarentena direitinho, né? Ou pelo menos o tempo estipulado, né? Por lei, por, por sugestão do, do, do próprio governo, né? Que tem também o dever de é, é, esclarecer, né? Sobre é, este problema que nós estamos vivendo, essa pandemia. Então, vamos ampliar... Né? A nossa consciência em relação a tudo isso. Então, deixa eu só recortar essa parte aqui. Vou colocar aqui em cima, peraí. Justificado. Aqui, pronto. Contra o Z. Então, é, vocês estão bem mesmo? Espero que sejam bem. É, esperamos que todos sejam bem, né? Ninguém tenha se contaminado. Estamos praticamente de home office, né? Não é mesmo? Se bem 
home office é para quem trabalha em empresa, né? Então é um home office, é, como, se fosse, como se vocês sabem, né? O estudo é um tipo de trabalho, tá bom? Então, sugerimos o quê? Então vamos lá. Aí vão algumas questões para serem desenvolvidas em casa. Então vamos a essas questões de fato, tá? São três, tá vendo? Ó? Uma, duas, três questões. Não sei se está dando para ver aí. Então, a primeira é pesquisar em diferentes, em diferentes, pesquisar, né, em diferentes emissoras de televisão, programas de rádio ou na internet os vários discursos acerca da atual pandemia de Covid-19. O estudante, né, deve identificar, analisar e comparar opiniões expressas em entrevistas, notícias, reportagens ou relatos relacionadas ao coronavírus, diferenciando a fonte na qual as opiniões se baseiam, tá? Da onde que você vai tirar essas, essas ideias, tá bom? É da sua avó, é da televisão... É de um youtuber em algum canal, ou você está lendo, né, jornal. É, você está lendo jornal digital ou jornal é, impresso também, os dois, os dois, as duas formas valem. Então, é, o, você, ao se identificar, né, comparar opiniões expressas em entrevistas, notícias, reporta reportagens, né, ou relatos relacionados ao coronavírus, diferenciando a fonte na qual as opiniões se baseiam, se científicas ou não, tá? Então, as opiniões científicas, né, sabem da gravidade da situação e daí, né, essa imobilização, né, essa, esse momento de isolamento que nós estamos, todos nós estamos passando, né, para nos proteger. Né, né, dessa pandemia toda tá? Então, é, outra coisa é entrevistar familiares, vizinhos e outras pessoas próximas Sobre o que pensam acerca da atual pandemia de Covid-19 tá? Então você deve identificar, analisar e comparar as opiniões expressas E diferenciá-las se são baseadas em discursos científicos ou não, tá? Essas opiniões, né? É, o que elas pensam sobre o Covid-19? O seu vizinho, seus familiares? Então você pergunta, né? Anota, né, memorize a nota ou já vai gravando. É, é bom já perguntar, já ir anotando, é mais prático. Também sistematizar os dados levantados, né? Tanto que você tirou dos meios de comunicação, dos livros ou os telejornais, como também é, a, a opinião dos familiares, dos vizinhos, né? dos colegas, essas duas, tá? Os feitos a partir de entrevistas com pessoas próximas, o que, que elas pensam acerca dessa atual pandemia, né, de Covid-19, e também é, analisar e comparar as, as opiniões expressas e diferenciá-las, se são baseadas em discursos científicos ou não. É muito importante isso, tá? Se faz parte de estudos científicos ou não, ou se é a opinião de alguém opinião todo mundo pode dar, só que essa opinião está com base nos estudos científicos, hum? então sistematizar os dados levantados e elaborar um pequeno relatório, certo? Então, aqui no final, ó, tá em itálico e negrito, eu escrevi, redige esse trabalho no caderno a ser mostrado nas voltas às aulas. Alternativamente, envie-me no seguinte e-mail, brisasócio.gmail.com ou ainda pelo WhatsApp, 17 981 3440, contendo nome, 
vírgula, número, deixa eu colocar uma vírgula aqui, contém nome, número, série e data e até mesmo pelo Facebook. O meu Facebook é Brisa Sócio. Então, essa atividade tem previsão de duração prevista de duas semanas. É. Então, foi isso, tá? Eu, inclusive, vou colocar o link desse vídeo nesse texto, tá? Que eu fiz especialmente para o primeiro G, primeiro noturno. E espero que vocês tenham gostado, tá? Desse momentinho de leitura. Esse momento de leitura para todas as idades, certo? Então, logo terão mais atividades. Então, quem conseguir fazer, faça logo. Quem não conseguir, tenta, né? Não pode desistir de querer tentar. E beijos para vocês, tá? Beijos é AD, a distância. E o que mais? É isso. Quem não se inscreveu, inscreva-se e aperte no joinha, por favor. Então, tchau, assalamu alaikum, e até o próximo Momento Leitura, tchau!